vocês estão? Espero que todos estejam muito, 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 muito bem Iniciando mais um vídeo no canal pra vocês Gente, pra quem não tá me acompanhando lá na rede vizinha Vocês estão perdendo Porque todos os dias eu estou lá, gente Inclusive trago várias coisas novas aí pra vocês em tempo real Então vai lá Meus amores, então Decidimos do nada turistar no Rio de Janeiro Tá eu e o meu marido, companheiro Aí de sempre, vocês sabem que sempre ele tá aí comigo E é isso, gente, vamos para o turistar Vamos no... Não sei o que, que o Ada preparou pra gente Mas inicialmente nós vamos no Cristo Já estamos chegando lá E se bora, a gente, conhecer um pouquinho do Rio de Janeiro comigo Hoje é um feriado estendido Então muita gente tá viajando, passeando E nós decidimos ir um pouco contra isso Apesar, gente, que esses lugares onde nós vamos hoje é difícil vocês encontrar carioca, entendeu? Geralmente vocês vão conhecer, é, vocês vão encontrar turista no Cristo, no Pão de Açúcar, é, na, em Copacabana. Esses lugares geralmente carioca não frequenta muito. Carioca está onde, gente? Carioca está nas praias, entendeu? Lebron, né, amor? Barra, região dos lagos, Cabo Frio, Arraial do Cabo. Carioca está nos bares da Lapa, do centro, entendeu? Está nas festas. Carioca está nesses lugares. Então, geralmente, nós vamos em lugar de turistas, né? Onde os turistas querem conhecer no Rio de Janeiro. Então, é isso, gente. Simbora. Tomara que não esteja muito cheio. Estou orando para que não esteja muito cheio. E vamos embora conhecer o Rio com a gente. Bora. Gente, o dia tá lindíssimo. Ótimo para ir no Cristo, ó. Prefiram sempre dias assim, clarinho. Né, amor? Porque... É, uma vez a Adria foi no, no Cristo, só que tava tudo nublado e não conseguiu ver nada. Só vi a nuvem, né? É. Nada cidade. Sim, se vier turistar no Rio de Janeiro e tiver nublado, não vá no Cristo, não vá, não vá no Pão de Açúcar, que acaba que você gasta seu dinheiro à toa. Deixa eu dar o um zoom pra vocês verem. Olha lá, gente. Não tem tá errado, ó. Vem com o carro até aqui, dá a volta, deixa quem você puder aqui, desce, deixa o carro no estacionamento, o pessoal fica aqui esperando. Aí você tem duas opções, ou de bondinho, não, ou de teleférico, ou de van, tá? Aí nós vamos de van mesmo, a espera aqui, aqui é o último ponto pra trazer o carro, sobe isso aí tudo. E é isso, gente. Aqui tem coisa pra você comprar, gente, uma coisa mais linda que a outra, olha isso. Acho que eu vou levar até um pra mim. Gente, muito lindo. Muito lindo, aí também tem roupa, tem provador, tem de tudo. Ó. Que bonitinho. Tem de tudo, gente. Caneca. Tem de tudo. Olha. Deixa eu ver quanto tá mais ou menos. Ó, um cristozinho tá custando 90 reais, gente. E saímos daqui. É onde nós apresentamos o bilhete que nós compramos, que é aquela lojinha também. E agora vamos pegar o bondinho pra gente subir pro Cristo. O dia tá muito bom. Vambora. Botei hoje um macacãozinho com um alstazinho, ó. A gente faz uma foto do passeio, tá? De boa. Pode ser, pode ser. O rapaz queria que a gente desse beijo. Eu falei assim, ah, isso é muito brega, cara. Mas enfim, né, gente? Caiu. Tiramos uma fotinha lá, beijando. Tiramos uma foto abraçado. Aí o intuito é vender depois, né? Com o fundo do Cristo, assim. Enfim, vamos ver se a gente vai gostar da foto. Aí agora estamos indo pegando o um bondinho. Estamos indo pegar o bondinho. Porque inicialmente seria a van. Mas pelo que parece, o Ara comprou errado. Só comprou a van. Na descida, não comprou na ida. Olha, a gente tá mais perdido do que tudo. E por fim era a van. Jesus, ainda bem que tá no ar-condicionado, ó. A van super confortável, gente. E simbora. Inicialmente era... era... O que, que a gente falou que era? Bondinho. O valor da van, ele vai falar aqui pra vocês agora, porque eu sei que com certeza que eu vou esquecer no final do vídeo, então eu já falo logo. O ingresso ou a van? O ingresso já é incluído. Ah, já tá incluso a van? Ah, então tá. Então 80 reais, gente. É isso. Já tá incluso a van, mas tem o estacionamento também, que é 30 reais. Não, foi 80 reais. 80 reais de estacionamento? 80 reais já com o motoboy do mototáxi incluído, né? Que isso, amor? 80 reais, o estacionamento mais 
Gente, enfim, 160 reais nós dois, mais 80 reais de estacionamento. Foi esse o valor. Agora quando chegar lá, eu volto a falar com vocês. Já desembarcamos, agora vamos pegar uma filhinha aqui. Já estamos bem no alto, gente. Estamos bem no alto mesmo. Dá pra ver o rio lá embaixo. Agora vamos pegar um acesso aqui pra poder subir. Vocês acreditam que essa hora da manhã já tem gente descendo? Gente, já tem gente descendo, gente que já subiu, já viu, já tirou foto e desceu. Gente, chocado. Estamos quase no topo, subimos muito ainda a escada. Aí aqui tem uma lojinha. Estamos atrás do Cristo aqui, ó. Só falta sair daqui pra gente subir. A Adria parou aqui pra poder comprar uma água. Gente, que sede. Nossa, a gente já andou muito, gente. Além de van, além de carro, além de moto. Mas estamos bem no alto, ó. Olha lá, passei de helicóptero. Aí você consegue vir ver tudo de helicóptero, assim, bem top. Só não sei o valor, mas depois eu procuro saber. Bebidas alcoólicas, caipirinha 25. E valores. Deixa eu ver aqui do outro lado. Não tem. Ah, aqui tem. Ó, vende hambúrguer. Ó. 45. Vai de 45. Até 48, assim. Não, vai de 30, 36 até 48 os hambúrgueres. Vem de chá, mate, essas coisas também. Olha a vista daqui. Vou mostrar pra vocês. Olha essa vista, gente. Olha isso. Que incrível. Tô apaixonada. Muito linda, né? Gente, por pura sorte, achei essa mesinha aqui perdida aqui, ó. Estou aqui, olha, nessa vista incrível, esperando o Adri trazer uma aguinha, né, gente? Que é a única coisa que eu posso beber no momento. E mesmo se pudesse beber outra coisa, eu não ia querer beber a bebida foda e cerveja. Não é minha praia, mas não, já parei de beber, a gente já tem um ano. Completou agora, no dia 8, eu completei um mês de cirurgia. E no dia 8 de setembro eu completei um mês de cirurgia e completei também um ano que eu parei de beber. Então, assim, tô super feliz. É isso. Ai, que lindo, gente. Aqui é muito lindo, cara. Dá nem vontade de ir embora. Aqui é muito lindo. E bem que eu falei com vocês, só turista, só turista. Quase vocês não vê carioca, gente, só turista. Gringo, é, mineiro dá muito também, paulista, de tudo. Cadê minha água, pelo amor de Deus, tô desesperada. Gente, o macaco tentou pegar, o, acho que foi o celular ou o lanche do Adria. Foi o que, amor, que você acha? Eu acho que foi o lanche. Eles foram embora, gente. Tem muitos pra cá, ó. Cadê? Não dá pra ver mais não. Agora eles foram embora atacar alguém. Gente, eles enfiaram a mão aqui. Ainda bem que não conseguiram pegar Só minha garrafa de água. Já sabiam que eles iam tentar. É. Ai, gente, tiramos várias fotos lindas. Depois vocês vão ver lá, na rede vizinha. É isso. Bora esperar. Mô, quanto que deu esse lanche aí? A água, a coca e o lanche, 28. Mas você sabe quanto que é o valor da água? Não, né? Mas enfim, né, gente? 28 reais. Não achei um valor absurdo, não, né? Pro lugar. É, tá um valor ok. Deixa eu beber minha aguinha agora, que a gente ainda vai subir bastante até chegar lá em cima. Bora. Vamos vir pra cá? Traz protetor solar, né, amor? Inclusive, nós passamos protetor solar e tá aqui. É, óculos escuro e... Aqui dentro da minha bolsa tá o protetor solar também. Barulho da helicóptero. Gente, eu queria tanto tirar uma foto aqui. Olha isso. Ai, ah, queria tanto tirar, mas tá muito cheio. Muito. Mas eu vou se enfiar aqui e vou tirar, tentar tirar uma foto e depois eu tento tirar todo mundo. Meu Deus, depois vocês vão ver o que que deu nisso. Tomara que eu consiga. A vista que linda daqui de cima. Aí ali é o pão de açúcar, ó. Bem pertinho aqui do Cristo. Aproveita, gente. Vocês vêm fazer esse passeio, já faz pão de açúcar também. Olha, amores, na descida tem como um descer de escada rolante, ó. Sobrevivemos, chegamos aqui na parte de trás do Cristo, ó. Tem essa capelinha. Olha, gente, como ela, tá vendo? Uma pequenininha. Bonitinha demais, ó. Amores, voltei. Já estou gravando o ar-condicionadozinho. A essa hora, gente, já acabou todo o glamour da gata, entendeu? Não tem mais maquiagem, não tem mais nada. É, a energia também já tá acabando. 
Gente, misericórdia, muito, muito, muito quente. Me arrependi muito de não ter vindo com um chapéuzinho, com um boné. Porque, assim, muito quente. Muito quente mesmo. É, graças a Deus eu trouxe protetor. E eu fiz uma publi, gente, para Sulens. Né? Então eles mandaram lá pra casa uma caixa cheia, cheia de protetor pós-sol, é, protetor labial, tudo. Inclusive está aqui. Olha aqui, ó. Sulis nunca decepciona sempre comigo. E aí já retocamos. Porque assim, não dá, gente. Não dá. Muito calor. É isso. Estamos descendo. E chegar lá no carro eu falo pra vocês qual é a próxima parada do tour pelo Rio. Vou contar pra vocês o que acabou de acontecer Simplesmente o Adra foi estacionar Igual eu falei com vocês aí ele, aí ele deixa a gente lá em cima, igual eu mostrei Depois da volta, né? Faz o retorno e desce Com um, uma moto, né? A moto vai na frente Que é o pessoal do, do estacionamento Aí mostra ele, indica ele onde ele vai estacionar Meu Deus. E aí ele sobe com a moto Até aí, tudo bem Aí desceu, só que o Adria, ele tem TDAH, então ele não tem noção de espaço, de tempo, tem noção de nada, gente, totalmente fora da órbita. Aí o que aconteceu? Ele desceu, 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 botou o carro, subiu com o mototáxi. Ah, tu botou o carro, vamos, vamos andando, que quando a gente saiu de lá do Cristo, vamos andando, já que tá perto, vamos andando. Gente, andamos... <risos> pra caraca. Andamos uns mais de dois quilômetros. Uns dois quilômetros pra mais, andando no morro, gente. É sorte que a gente tava descendo e não subindo. E mesmo assim, encontramos gente subindo esse morro todo aí. Falei, misericórdia, nada do, do carro chegar. Aí o Adler, acho que já passou. Fica aqui que eu vou pegar o carro, a moto. Falei, não, vamos descendo, porque até agora eu vi, não tem carro nenhum. Aí descemos, descemos. Gente, mais de dois quilômetros andando no sol de rachado do Rio de Janeiro. Porque hoje tá fazendo muito calor. Deve estar uns 36 graus, fora a sensação térmica. Aí, quando for ver, achamos o carro. Graças a Deus, digamos lá e estamos vivos. Agora o que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês que eu trouxe a minha marmita, gente. Porque como vocês sabem, não posso comer nada na rua. É, inclusive, hoje, o Adrian me chamou pra gente turistar. E aí tinha... É, de manhã, ele tinha reservado... O que, amor, que você falou que a gente... Lá, ia... Confeitaria Colombo. Eu lembrei... Não, não. Deixa pra próxima. Deixa pra lá. Verdade. Nós, ir... nós iríamos ir na Confeitaria Colombo. Olha a vista. Ah, não tá dando pra vocês ver direito, mas a vista é muito linda do Rio de Janeiro. Mas aí não deu, e eu sou doida pra conhecer a Colombo, sabe? O pessoal fala que não é muito gostoso, não. Mas, gente, eu só decreto uma coisa se eu for lá ver, comer, experimentar, sabe? Eu sou assim. Então, tô, quero ir. Vai ser uma, uma coisa pra eu pôr aí na, na lista, depois que eu puder comer qualquer coisa. Enfim, é isso. Simbora. Eu vou mostrar minha marmita pra vocês. Ah, próxima parada, Jardim Botânico. Próxima parada, Jardim Botânico. Gente, eu tenho muito carinho por esse lugar aqui, porque foi o lugar que nós fizemos as nossas fotos. É... Qual o nome, amor? É, é, é isso aí mesmo, não sei falar isso, não. É o nosso ensaio de casamento. Isso aqui, gente, é o Parque Laje. Ó. Aqui é ótimo para quem vem tirar foto de casamento, assim. É lindo, lindo, lindo. Tenho muito, muito carinho por esse lugar mesmo. E teve o aniversário do Ada também, que na época a gente não tinha condição de fazer nada e tal. Então a gente fez um piquenique aqui pra ele. Foi super legal, porque a gente nunca deixou, gente. Mesmo quando a gente não tinha dinheiro, a gente nunca deixou passar em branco, sabe? Muito legal mesmo, né, amor? Tem história. Verdade. A gente sempre arrumava um jeito, assim. Ai, gente... Ser feliz com pouco e ser feliz com muito, isso é uma dádiva, sério. É muito bom. Chegamos aqui no Jardim Botânico. Aqui é muito grande. Gente, demos de cara com essa feirinha aqui. Olha que legal. Muito legal. O que, que lembra essa feirinha, amor? Exatamente assim. Gente, ué. Ele é péssimo de memória. Vamos ver. Ai, pico. Nossa, é, também, né, também, posso, também, mas eu tava me referindo a Peru, naquele parque que nós fomos à noite, ah, tinha um negócio assim, né, mas acho que era de comida, né, era? Ah, tinha umas comidas estranhas. Amor, pelo amor de, oh meu Deus, Deus. <risos> gente, quem é do Peru, desconsidere, enfim, aí tem uma feirinha aqui, ó, com tudo, vende roupa, vende comida, vende bijuteria, Vende roupa de criança, óculos, 
Gente, vende de tudo. Que lugar legal, cara. Rio de Janeiro é lindíssimo. A gente não tem noção, né, amor? Quando a gente vai passear pra outro estado, outro país, a gente não tem noção o quanto o Rio de Janeiro é lindo. Quando o Adam me chamou, eu super topei, porque a gente conhece, gente, juro pra vocês, mas fora do nosso próprio país e principalmente fora do nosso próprio estado do que dentro do estado onde a gente mora, sabe? A Adri já tinha ido no Cris, mas eu nunca tinha ido por falta de interesse mesmo, sabe? Por eu achar que é muito turístico, tá muito cheio, aí não tinha muito interesse, mas não, a gente tem que conhecer sim. E hoje eu tirei o dia pra conhecer tudo, gente, eu tô super feliz. Saindo aqui da feirinha, chegamos nesse lugarzinho aqui, onde estão as tartarugazinhas. Ui! Bonitinho, ó, gente. Plantaram um monte de comigo, ninguém pode. Eu acho que é esse o nome dessa planta. Nossa, motei mesmo. Olha tanto de tartaruga. Olha tanto de tartaruga. Deixa eu dar o zoom. Ei, gente. Quando for no Rio de Janeiro, venha no Jardim Botânico. É muito bonito. Nunca tinha vindo aqui, não. Muito legal. Tem uma fila pra quê? Também não. Ali é uma loja. Ali é uma loja, não é, amor? Acho que aqui é a fila para a entrada do parque, gente. Não sei se tem que pagar, se não tem, não sei. Vou ver aqui agora. É muito bonito. Nessa fila aqui é só dinheiro, tá? Nem Pix, nem cartão, nem nada. Aí se vocês quiserem comprar pelo cartão, pelo Pix ou sei lá o quê, aí tem essa placazinha aqui, ó. Aí você compra direto pelo site, porque tem que pagar. Só não sei quanto é. Vou perguntar aqui o Ada, que ele tá pagando. Quanto é, moça? Sabe? Para moradores do Rio, da área metropolitana, é R$18,00. E para fora, você sabe? Ou não? Ah, deve ser o dobro, né? Ali. É, deve ser mais ah, ou menos isso. Aí ah, ele tá pagando, aí a entrada é ali, tá vendo, gente? Ali é a entrada do parque. Aí aqui é a loja, lembra que eu falei com vocês? O que é esse casarão? É loja. Quanto ele tá comprando? Amor, vou aqui na loja rapidinho. Enquanto ele tá comprando, vou lá mostrar pra vocês um pouquinho da loja. Ai, gente, tem que ter muito cuidado que eu gravando pra vocês, do nada eu posso levar um, uma queda. Vamos ver mais ou menos os valores aqui, vamos ver se eles vão deixar eu gravar. É uma loja ou uma biblioteca? Ah, lugar pra você comer. Ó, tipo uma cafeteriazinha. Ah, gente, não é loja não, isso daqui é uma... Tipo um negócio de arte. E aqui? Tem picolé. Ah, tem uma lojinha assim. Ó. Tem uma lojinha. Isso aqui é o quê? Quanto? Isso daqui? Uma caixinha para passaporte, 55 reais. Barato não, né? Isso aqui é um cartão? É o quê? É uma agenda. Quanto que é? 67. É, deixa eu ver mais. Olha, tem essa lembrancinha aqui. Quanto é? 260. Ai, gente. Bastante coisinhas aqui nessa lojinha. Aí lá fora a exposição, tá vendo? Isso aqui é pregadeira pro cabelo? É, 40. Bolsa, ó, do Jardim Botânico. Não tem valor? É, não tem valor. Blusas. É isso, gente. Tem até uma sacolinha, ó. Do nada aparece a Adri aqui atrás de mim, levei até um susto. <risos> que bonitinha. Conseguiu, amor? Olha a cheirinha, deixa eu ver se é cheiroso. Nossa, que delícia, tem cheiro tipo de limão. Quanto é? Gente, 207 reais isso. Deixa eu me embora. Estávamos subindo o Cristo, aí tinha um Cristo lá de... É, decoração. Aí a moça foi e falou assim, ah, eu vou levar. E comprou. Obrigada. Aí a moça foi e comprou, gente, o Cristo de 200. Era 200 e quanto? Ih, não era 200. Gente, 600, não era nem 200, 600 já. 
Eu falei assim, misericórdia. Tô vendo aqui umas vitórias, velho. Aí tô lembrando, né? Até comentar esse quadro agora. Que eu pensei que a Vitória Regia, assim, você podia pisar, sabe? Amor, tô falando aqui com o pessoal que antigamente, quando eu era mais nova, eu pensei que a Vitória Regia podia pisar. Tão grandona, assim, que... Exatamente, eu pensei assim, que você podia pisar nela ou ficar sentada, sabe? Gente, olha, meu Deus do céu. Claro que não, né? Se você pisar, você vai afundar, óbvio. Gente, olha, só criança, né? Mas olha que linda. Muito bonita. Gente, eu tenho vontade, agora eu tô começando a ter vontade de ir pra Amazônia. E tem vários peixinhos, vê se dá pra vocês verem, peraí. Dá pra vocês verem os peixinhos, gente, olha, um monte. Que legal. O quê? Gente, só o Ada que acha essas coisas. Ele achou um bebedor. Você tem coragem, amor, de beber aí? Tá avisando, bebedor. Você tem coragem? Não, não. Você tem coragem não, de beber aqui não. Tu ligou? Liguei. Ai, sei lá, não tem coragem de beber não. <risos> sei lá, isso parece que tá muito antigo. Caraca, né? 1872. Olha isso, gente, 1800... Ah não, tô, tô, tô fora, vou ficar com sede. É pra onde? Pra lá? Amores, vamos procurar aqui o um lugar pra comer, depois eu falo com vocês, porque eu tô cheia de fome. E nós tomamos café, era... Quer dizer, a Adria não comou café, não. Quem comeu foi eu, um pão e água. Um pão, não. Um biscoito, água e sal e água. Ou seja, praticamente não comi, né? E foi eu comi o quê, amor? Oito horas da manhã, foi? Oito horas da manhã. Aí agora já são uma e pouca. E eu tô desesperada de fome, o Adria é pior ainda, né? Que não tomou café. Aqui é muito gostoso. O quê? O quê? Meu Deus! Olha o tamanho desse peixe. Vocês estão vendo, gente? Ele aqui? Agora não dá mais pra ver. Caraca, ele tá andando. Andando não, né? Nadando, é isso? Deixa eu ver se dá o zoom, consegue ver. Consegue. Olha. Tá dando pra ver ele. Nossa, muito grande. Nossa, muito... Caraca, é muito grande. Deve ter um monte aí. Se bobear, até nasceu aí, amor. Com certeza. Olha as bananeiras, amor. Que coisa mais linda. Mas eu acho que essa daí é só de enfeite. Viemos de lá, né? Aí fomos perguntar uma pessoa lá como que faz. Ela mandou atravessar a ponte. Gente, olha que coisa linda. Essa água cristalina. Aí ali já é o restaurante. Olha lá, né? Ali já é o restaurante. Gente, a água cristalina. Olha isso. Só queria tomar um banho aqui. Gente, que delícia. Quando eu tinha a piscina em casa, não dava valor. Agora, só queria uma piscina. A Adria, então, nunca entrou na piscina. Só foi duas vezes porque... Eu... <risos> só foi duas vezes porque os amigos dele foram lá pra casa e ele foi fazer graça. Só isso. Porque, olha... Chegamos. Aí só atravessar aqui. A gente andou pra caramba, né, amor? Aí só atravessar aqui. Chegamos. Ah, amor, bonitinho. Ó, lugarzinho pra sentar. Agora vamos comer. Aí o restaurantezinho aí. Simbora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Os valores, mais ou menos. Não, não tem valor. Aqui não tem valor, não. Pegamos uma mesinha aqui, ó, gente. Debaixo da sombra. Isso daí não tem nada a ver. Eu já ia pegar achando que era o cardápio. O cardápio, ela vai dar ali o cardápio, tá vendo? Aí eu mostro pra vocês. O nome desse restaurante é qual, amor? Não sei qual é. Enfim. Mas tem, tô vendo ali, ó. Tem picanha. Tem escondidinho, risoto, salmão, feijoada, churrasco. Tem de tudo. E eu vou tentar comer um peixe branco com arroz. Que é o mais leve e dá pra eu comer. Eu vou pedir ela pra fazer só com alho e sal. Vamos ver se vai dar certo. Enfim, gente, já me rendi ao calor. Ó, prendi o cabelo novamente. E estamos aqui há uma hora e pouca já esperando a comida. Agora veio a comida. Aí eu pedi o meu peixe só alho e sal e um pouquinho de arroz branco. Só, que eu não posso comer mais nada. É, e o peixe branco, né? 
Beleza, veio o peixe com colorau, um monte de salada, um monte de coisa. Aí o que acontece? A Adria pediu um medalhão de filé mignon com um arroz, feijão e batata frita. Gente, o filé mignon veio cru, cru, cru. Sendo que a Adria pediu, bem passado veio cru. E um monte de salada, com um monte de salada que o Adria não come, sabe? Com um chuchu, não sei o que, não sei o que, a Adria não come. Então teve que voltar de novo, gente. Eu tô com muita fome, muita fome mesmo. Mas enfim, aí é isso. Estamos esperando. Pronto, amores, chegou minha comida. Tem muito arroz, óbvio. Vou comer só duas colherzinhas dessa. Mas chegou o peixinho, ó. Parece que agora só tem sal e alho, mas o Ada falou que nem sal tem, então só tem <risos> Melhor ainda, né? Melhor por menos, né? no meu caso, do que do por muito. Bora comer. E o do Adria ainda nada. Comida do Adria chegou, gente. Agora veio o bom. É muito ruim, né? Você ter que devolver a comida, assim. Isso é pra mim é péssimo. Mas eu não podia comer comida com coloral, com esses negócios. Eu não podia, gente. Deus me livre. E o tantinho que eu tô comendo, gente. Eu tô aqui, ó, mó tempão que a comida do Adria chegou ainda tô aqui. Que eu tenho que pegar isso aqui, ó. Tem que comer isso aqui de vez. E mesmo assim, tem muita comida aqui. Mas tudo bem. Vamos comer. Minha água ainda tá aqui. E é isso. Olha que top essa areazinha aqui, ó. Muito bonitinha, gente. Bem arborizada, ó. Muito top. Acabamos de comer. Gente, o passeio foi muito gostoso. Está sendo, né? Que ainda não acabou. É... Enfim. Deixa eu falar com vocês, agora nós estamos indo lá na minha cunhada, porque, gente, é, teve um, um aplicativo vizinho de vídeos curtos, tem que falar assim agora, né? Porque o YouTube quer barrar tudo. Enfim, nesse aplicativo, eu fiz um vídeo da ulti, do, de um parque aquático que nós fomos e ele viralizou, gente, esse vídeo. Viralizou, todo mundo gostou, teve muitos likes, muito não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, e aí nós vamos voltar lá. Aí eu vou levar meu irmão, vou levar minha cunhada, vou levar minha mãe, vou levar todo mundo, gente, pra poder... Eu vou falar, amor, pra poder conhecer esse parque aquático. Ela tá mandando falar o nome do parque, eu vou falar. É o Aldeia das Águas, que fica em Barra do Piraí. É muito, muito legal, gente, lá. Lá é tipo o Beach Park, só que não é igual o Beach Park. Não é do tamanho do Beach Park, né? Mas lá é muito legal. Aí eu vou começar um novo vídeo amanhã pra vocês. Vou gravar lá, gente, tal, não sei o quê. O único ruim, gente, de gravar lá no Parque Aquático é que é muito piscina. E eu gosto de curtir demais. Eu vou e vale super a pena a minha entrada, entendeu? Porque eu curto mesmo. Mas eu vou gravar pra vocês. Enfim, é isso. Agora a gente tá indo lá na minha cunhada buscar ela, porque meu irmão trabalha à noite. Aí não vai ter como ele ir. Aí o que, que eu vou fazer? Minha mãe já vai ficar lá em casa. Minha cunhada, eu busco ela agora. Ela vai lá pra casa dormir lá. A Ana Júlia não vai porque tá resfriada e não quer passar mal. E aí ela vai dormir lá em casa. Minha cunhada, minha mãe. E de manhãzinha a gente vai sair de casa às seis e meia, seis e quarenta. Busca meu irmão. Aí vai eu, minha cunhada, o Adria e minha mãe. Aí busca ele no trabalho dele, que aí ele já vai direto. Acho que deu pra vocês entenderem o rolê, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio. É, foi muito legal, gente. Muito incrível mesmo. O Rio de Janeiro é muito top. Tem muita coisa ainda pra conhecer. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Que o próximo vai ser o rolê do Parque Aquático. Fica aí vendo. E bye. Fui.